നമസ്കാരം ഞാൻ വനജ ടീച്ചർ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ മക്കൾക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അദൃശ്യമായ കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ ആകെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒട്ടേറെ ജീവനുകളും അവ കാർന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് എന്നൊക്കെ നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ നാം ഒന്നുമല്ല നാം ആരുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ കൊറോണ കാലവും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം കണ്ട പ്രളയവും സുനാമിയുമൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഭയമല്ല വേണ്ടത് ഭയം നമ്മെ തകർക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അഥവാ തളർത്തുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കരുത്താർജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഈ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരുത്താർജിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും സുഗമമായ മാർഗമാണ് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്നുള്ളതാണ് കാലാതീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്തെ മറികടക്കുന്നത് അഥവാ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയകരമായ കാവ്യങ്ങൾ കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയകരമായ കാവ്യങ്ങൾ എന്നും കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവയാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പെഴുതിയ കാവ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്നും അതേ പുതുമയോടെ അതിൻ്റെ കലാമൂല്യത്തിന് ഒരു ചോർച്ചയും സംഭവിക്കാതെ നാം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവ കാലാധിവർത്തികളാണ് ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്തായ രചനകൾ യൂറോപ്യൻ കവികൾ വായിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുന്നതും ഷേക്സ്പിയറുടെയും ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെയും ഒക്കെ കാവ്യങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് പോലും ചർച്ചയാവുന്നതും അവ ദേശാധിവർത്തികളായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മഹത്തായ രചനകൾ എന്നും കാലാധിവർത്തിയായി ദേശാധിവർത്തിയായി നിലകൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസന്റെയും വാത്മികയുടെയും ഒക്കെ കാവ്യങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വിവിധ കാവ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അത് കഥയിലൂടെ ആയാലും നോവലിലൂടെ ആയാലും കവിതയിലൂടെ ആയാലും പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവയുടെ കാലാതീതമായ ആ ഒരു നന്മ കൊണ്ട് ആണ് കലാമൂല്യം കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പ്രവേശകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആധുനിക കവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ തൻ്റെ റഷ്യൻ യാത്രാനുഭവമായ മഞ്ഞിൽ നിന്നെടുത്ത രണ്ടു വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും കവികൾക്ക് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ ത ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും ഗൗളികൾക്കും എന്നതുപോലെ ലോകത്തെമ്പാടും കവികൾക്ക് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും ഗൗളികൾക്കും എന്നതുപോലെ വരികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പദങ്ങളായി അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു പദം ഗൗളി എന്നത് മാത്രമാണ് ഗൗളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലി എന്നർത്ഥം ഇലകൾക്കും ഇലകളുടെ മർമ്മരമായാലും തത്തയുടെ കിളിക്കൊഞ്ചലായാലും ഗൗളിയുടെ ചിലയ്ക്കലായാലും ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന അതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുക അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല അവയുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകതാനതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കവികളുടെ ഭാഷയും എന്നാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭാഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുതാനുള്ള ലിപിയാണോ അല്ല അത് മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ല അവർ അതിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആശയമാണ് അഥവാ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുപയോഗിക്കുന്ന ആന്തരിക ഭാഷയാണ് അഥവാ കവിതയുടെ ഭാവതലത്തെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ ജീവിതമാകുന്ന പാനപാത്രത്തിലെ കയ്പും മധുരവും രുചിയും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വികാര വിചാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ കാവ്യങ്ങളിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു കവിയുടെയോ അഥവാ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെയോ ജീവിതത്തിലെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിലെ വികാര വിചാരങ്ങളായി മാറുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ ആയാലും അമേരിക്കയിലെ ആയാലും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രയാസമായാലും സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും എല്ലാം വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകതാനതയുണ്ട് 
അവർ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ അഥവാ ലിപിക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടനയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഇതാണ് കവികളുടെ ഭാഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വരികൾക്ക് ശേഷം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വരികളെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കവികളുടെ ഭാഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു വിശകലന കുറിപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മലയാള നോട്ട് ബുക്കിൽ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഈ യൂണിറ്റിലെ അതിപ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ മൂന്ന് രചനകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഋതുയോഗം വിക്ടർ ഹ്യൂഗോവിൻ്റെ ലാമിറാബലെ എന്ന നോവലിൻ്റെ മലയാള പരിവർത്തനമായ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പാഠസന്ദർഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വാത്മീകി രാമായണത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര കാവ്യമാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് കിളിപ്പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു നൂതന സരണി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എഴുത്തച്ഛനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുവരെ കാവ്യ സരണിയിൽ പാട്ട് മണിപ്രവാളം എന്ന രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് മലയാള കവിത ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളേണ്ടവയെ തള്ളിയും കൊള്ളേണ്ടവയെ കൊണ്ടും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രൗഢിയും ഓജസ്സും നേടിത്തന്നത് എഴുത്തച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും അപജയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന ക്രാന്തദർശിയായ കവിക്ക് ആ അപജയത്തിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കവികളുടെ അഥവാ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്യമത്തിനായാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭക്തികാവ്യം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു തത്വചിന്താ പ്രധാനമായ കാവ്യം എന്നുകൂടി പറയാം ഇതിനെ മനുഷ്യൻ അനുദിനം സാംസ്കാരികമായി അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സതുദ്യമമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭക്തിയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം അപജയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു ശാസനയുടെയോ ഭംഗി വാക്കുകളുടെയോ ഒന്നും വഴിയെ പോയി അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്തി എന്ന മാർഗത്തെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കവിതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിൽ ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്ന ഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം രാജ്യം മുഴുവൻ അയോധ്യ രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രീരാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദ തിമർപ്പിലാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കൈകേയിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഷ്ചിന്ത കടന്നു വരുന്നു അവർ ദശരഥൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി തൻ്റെ വിവാഹ സമയത്ത് തനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭരതന് രാജ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനാല് വർഷം ശ്രീരാമനെ വനവാസത്തിന് അയക്കണമെന്നും കൂടി കൈകേയി ശഠിക്കുകയാണ് ദശരഥന് ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ കെങ്കേമമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം അവിടെ മുടങ്ങുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠനെ ഒട്ടേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവതുല്യം കരുതി ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മണന് ഇത് ഒട്ടും സഹിക്കാവുന്നതല്ല വനവാസത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ തൻ്റെ അമ്മയായ കൗസല്യയുടെ അടുത്തേക്ക് യാത്രാനുവാദം ചോദിക്കുന്നതിനായി അന്തപുരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കോപാക്രാന്തനായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെയാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കോപാക്രാന്തനായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുനയിപ്പിച്ച് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീരാമൻ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കർത്തവ്യം ഇത്രയും കോപത്തിനടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ശാസനയുടെ രീതിയിലോ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല
വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സമീപിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ കോപത്തിനടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരെയും എഴുത്തച്ഛൻ സമീപിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സമീപിച്ച് അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പറയുന്നത് പദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സംബോധനകളിലൂടെയാണ് വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര മൂന്ന് സംബോധനകളാണ് ലക്ഷ്മണനെ ചെയ്യുന്നത് വത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാത്സല്യമുള്ളവനെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവനെ ഇത് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആ ജ്യേഷ്ഠ വാത്സല്യം മുഴുവൻ അനിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്നേ ജ്യേഷ്ഠനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരനിയൻ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ അതിനെ കാണുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് സൗമിത്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ സുമിത്രയുടെ മകനേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സുമിത്രയുടെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണനെ തൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യയായ ഒരമ്മയുടെ മകനാണ് നീ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തൻ്റെ അമിതമായ വികാര വിചാരങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ പേരുദോഷം സംഭവിപ്പിക്കുമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷ്മണനെ ഒന്നുകൂടി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുവാൻ ശ്രീരാമന് കഴിയുന്നു മൂന്നാമതായി കുമാര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുമാരൻ അഥവാ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം കൗമാര പ്രായം എടുത്തുചാട്ടത്തിൻ്റെ കാലമാണ് അപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സമീപിക്കുന്നത് കോപാക്രാന്തനായ ലക്ഷ്മണനെ ഈ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള വിളിയിലൂടെ അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെ അവൻ്റെ അഥവാ ആ കോപത്തിൽ നിന്ന് അവനെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് അവനെ അതേ രീതിയിൽ ശാസിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീരാമന് നന്നായിട്ടറിയാം ഇത് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ നമ്മളാകുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരെയും വളരെ അനുനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞു വേണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞു വേണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ മത്സരം ആദിയായവ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ആറ് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഷഡ് വൈരികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം മതം മാത്സര്യം ഇവയാണ് ഷഡ് വൈരികൾ അഥവാ ജീവിതത്തിലെ ആറ് ശത്രുക്കൾ ഈ ശത്രുക്കളെ വെടിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ജീവിത വിജയം നേടാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാണ് ക്രോധം എന്നുള്ളത് ആ ക്രോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്സര്യം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ക്രോധത്തെ അതായത് മനസ്സിലെ ദുഷ്ടശക്തികളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ശാന്തതയോടെ വേണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം എന്നാണ് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മുന്നമേ ഞാനെടോ നിൻ്റെ തത്വം ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ലക്ഷ്മണനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചറിയാം നിൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം നിന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയം എങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്ക നീ നിൻ നിനക്ക് എന്നോട് അതിയായ വാത്സല്യമുണ്ട് അതിയായ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം അഥവാ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹമുള്ളവരാരും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നും എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ ഒന്നുമില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം അഥവാ നിൻ്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ എനിക്ക് നേടിത്തരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം നിനക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കർമ്മവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ശരിയായ കാര്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വസ്തുതയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നു നീ കേട്ടാലും അവിടെ ഒന്നിതു എന്നതിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീരാമൻ ഒന്നിതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 
തൻ്റെ അനുജനോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും വളരെ എളിമയോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ശ്രീരാമൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും എത്രയും ഉയരത്തിൽ നാം ഇരിക്കുന്നുവോ അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടി നാം പെരുമാറണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന പാഠവും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം മാവിൽ ഒരുപാട് മാങ്ങകൾ കായ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മാവ് മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് താനേ കുനിഞ്ഞു തരുന്നു അഥവാ സമ്പത്ത് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനവും വിനയവും എളിമയുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നുകൂടിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്